А я бы хотел, чтобы у меня на крыше дома жил пес. Мой пес. И вот так тебя спрашивают, у тебя есть собака? Ты говоришь, да, у меня есть собака. Но она живет на крыше. И дом у меня не воняет псиной. Интернет очаровал золотистый ретривер по кличке Хакклберри, который стал популярен в блогосфере благодаря необычной привычке сидеть на крыше дома. Пес проживает в американском городе Остин в штате Техас. Его хозяевам пришлось повесить табличку с просьбой не беспокоиться о безопасности пса, поскольку многие люди, увидев Хакклберри на крыше дома, в панике начали звонить в дверь и рассказывать о том, что собака застряла на крыше. На табличке на Написано. Благодарим за беспокойство, но, пожалуйста, не стучите к нам в дверь. Мы в курсе, что пес там наверху. Лучше сфотографируйте и поделитесь снимком с друзьями. При этом очевидцы утверждают, что пес действительно выглядит очень счастливым, гуляя по крыше и наблюдая за прохожими с высоты. Что вы делаете с фантиком? А конфеты, когда съедите эту самую конфету? Ответ очевиден. Вы становитесь чуть-чуть полнее из-за того, что только что съели конфету, и выбрасываете фантик. Но не такова Эмили Сейл Хаммер из Пенсильвании, не такова. Она конфету выбрасывает, а фантик себе оставляет. Жительница американского штата Пенсильвания сделала платье из 10 тысяч оберток от конфет Starburst. Девушка опубликовала снимки в разноцветном наряде на своей странице в Facebook. Эти конфеты выглядят вот так. Фантики у конфет выглядят вот так. Художница Эмили Сейлхаммер познакомилась со своим мужем благодаря его любимым конфетам Starburst которыми он ее угостил. Американка попросила возлюбленного оставлять обертки от сладости ей, и через некоторое время у женщины накопился мешок разноцветной бумаги. По словам Сайл Хаммер, создание платья не было тяжелым процессом, но заняло много времени, каждую обертку она выпрямляла при помощи утюга и скрепляла их эластичной нитью. Также ей приходилось несколько раз менять дизайн наряда из-за того, что Starburst прекращала выпуск фантиков нескольких цветов, которые она использовала. Интересно, а как выглядело бы платье из фантиков Мишка на севере или Ирис Кис Кис? Татуировки не смываются. Их наносят один раз и на всю жизнь. Поэтому, если у вас есть идея нанести себе сюда татуировку бабочки, а сюда татуировку Гарфилла, то знайте, что с этими изображениями вам придется тусить всю свою жизнь. Даже на выпускном. Потому что татуировки не смываются. 59-летний бодибилдер из британского города Манчестер потратил 400 тысяч рублей, чтобы покрыть все свое тело татуировками. Дело в том, что мужчина стеснялся своих старых наколок и решил их перебить. 59-летний Рэй Хаутон накачал себе внушительные мышцы, однако показывать он их стеснялся. Все дело было в старых татуировках, с которой ему было неловко. Тогда Рэй решил перебить их, сделав себе рукава, но на этом он не смог остановиться. За год мужчина покрыл все свое тело черными татуировками, оставляя нетронутыми только лицо и кисти. На это он потратил более 400 тысяч рублей и 200 часов своего времени. Рэй признается, что он впервые чувствует себя полноценно, и к тому же, по ощущениям, стал на пару десятков лет моложе. Сегодня прохожие охотно фотографируют Рэя как во время прогулок по торговому центру, так и при посещении пляжей для нудистов. А он стал посещать именно такие пляжи. Есть такие люди, которые в душе регулировщики. Они каждый день, так знаете, в душе посылают одного туда, другого туда. Этому советуют идти вон... Он туда вот идти. Такие, знаете, в душе. Регулировщики. Это короткое видео набрало за несколько часов 100 тысяч лайков и около 2 тысяч комментариев. Пользователи поразились четкости действий школьницы. Этот ролик был снят на видеорегистратор во дворе дома по улице Дружбы народов города Нернюнгри. Это в республике Саха-Якутия. 
в ролике видно, как школьница уверенным жестом остановила автомобиль, чтобы через дорогу могли пройти другие дети и собака. Собака, кстати говоря, от переизбытка чувств перебежала проезжую часть туда и обратно. После того, как все оказались на нужной стороне дороги, девочка символичным для сотрудника ТПС жестом разрешила автомобилю двигаться дальше. Посмотрите еще раз, как девочка из города Нернингри виртуозно, сознанием дела, выполнила функцию регулировщицы. Кстати, у вас было такое чувство, что люди вокруг, вот все только и ждут, что вы упадете. Вот спотыкнитесь и упадете. А вам падать нельзя. Вам нужно держать равновесие, потому что все так и ждут, когда вы упадете. А вот сестра Ким Кардашин держала, 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 держала равновесие и упала. Вот так выглядит сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер. И на днях она опубликовала видеоинструкцию о том, как правильно нужно парковать велосипед. Может быть, кто-то из вас не разглядел? Давайте посмотрим еще раз. Великолепно. Спасибо, Кендалл Дженнер. Теперь мы знаем о парковке велосипедов все. Если вы любитель острых ощущений, таких, знаете, остреньких, колючих ощущений, то вам на днях нужно было оказаться в Лондоне на Гринвич Стрит. То там точно любителям острых ощущений и остреньких, жужжащих было бы самый раз. На днях движение в центре Лондона на Гринвич-стрит было парализовано из-за огромного пчелиного роя. Жители британской столицы были не на шутку напуганы, когда тысячи пчел появились в небе Лондона. Насекомые буквально облепили одну из самых оживленных улиц. По всей видимости, пчелы прилетели из ближайшего парка. Что стало причиной их необычного поведения, неизвестно. В результате массового визита насекомых никто не пострадал. На видеозаписи видно, как тысячи пчел летают над оживленной улицей, врезаясь в прохожих, машины и мотоциклистов. Они облепили столбы, светофоры и пожарные гидранты. Избавиться от огромного роя пчел удалось только вечером, когда на Гринвич-стрит прибыл специалист Фил Клаксон. Пчеловод привез с собой мобильный улей, в него-то и залетело большинство пчел. Ой, кто это? Что это? Почему он так странно выглядит? Вы только что посмотрели анонс следующего сюжета. Этого кота зовут Кайра, но чаще всего его называют котом, который всех ненавидит. Самый злой кот стал звездой интернета. Потому что кот строит злобные гримасы, хищно скалится и умеет рычать. В своем микроблоге хозяйка Кайро с юмором пишет, что это нахальный и зловещий сфинкс, который живет в Канаде со своей семьей. Она регулярно выкладывает на аккаунте фото и видеоролики с участием злобного кота, на которых этот кот зачастую выглядит чем-то недовольным или злым. Хозяйка животного утверждает, что рык его домашнего питомца напоминает рык динозавра или какого-то гремлина. При этом она отмечает, что этот кот ей очень близок и дорог. За непродолжительное время существования аккаунта на странице Кайру подписалось уже 18 тысяч человек. И каждая фотография или видеозапись с домашним питомцем набирает минимум тысячу лайков. А вы бы поставили такому симпатяге лайк?